गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज अपन डायरिया मैनेजमेंट ऐसा पार्ट पार आहोत काल के लेक्चर मध्य अपन का पार्ट डायरिया मैनेजमेंट रिनेटेड कवर के लिए अपन पाल होते कि डायरिया मे थ्री और मोर देन मोर देन थ्री स्टूल इन ए ट्वेंटी फोर अवर पीरियड एंड इम्पॉर्टंट थिंग लूज और सेमी सॉलिड स्टूल ओके कन्सिस्टन्सी इज मोर इम्पॉर्टंट दैन द फ्रिक्वेन्सी अपन जे डायरिया च पैथोफिजोलॉजी पाली होती टाइप्स ऑफ डायरिया पाले होते कि डायरिया के टाइप्स मे अपन ऑस्मोटिक डायरिया पाला होता सिक्रेटरी डायरिया पाला होता त्यानंतर मोबिलिटी असोसिएटेड डायरिया ते पाहिलं होतं त्यानंतर आपण जे साइन्स अँड सिम्टम्स आहे डायरिया मधले डिहायड्रेशनमुळे होणारे ते पाहिले होते ठीक आहे तर आज ऍक्च्युअल आपण ट्रीटमेंट पार्ट कडे जाणार आहोत तर ट्रीटमेंट पार्ट मध्ये महत्वाची गोष्ट जी आहे की सर्वात महत्वाची गोष्ट की जे डिहायड्रेशन झालेलं असतं डायरिया मध्ये ते ट्रीट करणं म्हणजे फ्लूड रिप्लेसमेंट इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इन डायरिया मॅनेजमेंट सो ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूड डिप्लेशन शॉक अँड एसिडोसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट देन मेंटेनन्स ऑफ न्यूट्रिशन ज्या डायरियाचं पेशंट आहे त्यामध्ये न्यूट्रिशन मेंटेन केलं गेलं पाहिजे ओके आणि तिसरा जो पार्ट आहे तो ड्रग थेरपी तर ही इन्फेक्टिव्ह डायरिया जे आहे त्यांची ट्रीटमेंट कशी केली पाहिजे किंवा नॉन इन्फेक्टिव्ह डायरियामध्ये जर फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर आपण अँटी मोटिलिटी अँटी सिक्रेटरी ड्रग युज करू शकतो का नाही त्याविषयी आपण पाहणार आहोत ओके तर पहिला जो पार्ट आहे फ्लूड रिप्लेसमेंट ते आता आपण पाहूया तर ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूड डिप्लेशन शॉक अँड एसिडोसिस फॉर दॅट रिहायड्रेशन थेरपी इज इम्पॉर्टंट we can use uh, oral rehydration salt solution or we can use iv fluid for rehydration therapy so this is the most important aspect of treatment of diarrhea and in many cases it may be the only treatment needed now we know that rotavirus infection is the most common cause of diarrhea in children so to treat viral infection we only required rehydration therapy because this viral infections are self limiting so rehydration can be done orally or iv so iv rehydration we will discuss first it is used when there is severe dehydration when fluid loss is more than 10% of the body weight or in case when patient is not able to take uh, fluid orally in patient having excessive vomiting in that case we use this iv rehydration therapy previously dhaka fluid was used for the rehydration point of view by iv route but who in 1991 recommended ringer lactate as the preferred fluid for rehydration therapy point of view by iv route so now we are using ringer lactate for rehydration therapy now what are the composition of ringer lactate ringer lactate sodium 130 millimole chloride 109 millimole potassium 4 millimole and bicarbonate 28 millimole so ringer lactate solution consists of sodium chloride it also contains potassium and bicarbonate okay next point what to do if ringer lactate solution is not available in that case we can use normal saline so ringer lactate is the first choice next is normal saline and please remember 5% dextrose on its own is not effective and should not be used so for iv rehydration point of view we can use ringer lactate and alternative to ringer lactate is normal saline ओके लक्षात आलं हे ओके कमिंग टू द ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट ओ आर एस वी यूज बाय ओरल रूट अँड 
this is also very very important in case of rehydration therapy in case of uh, patients having mild to moderate dehydration or we can say patient having some dehydration okay around 5% of the body weight fluid loss is there then we use the oral rehydration salt solution so now here i am going to discuss two types of ors solution old formula ors solution and new formula ors solution for example point of view new formula ors solution you should know but uh, what are the uh, differences between old and new formula ors solution for, to know that we should have knowledge of old formula ors solution also so oral rehydration salt solution used in mild to moderate diarrhea जनरल प्रिंसिपल्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्व सोल्यूशन अपन जो यूज करतो तर करते प्रिंसिपल्स का एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लक्षा रही तरी चले तुम्हारा कॉम्पोजिशन लक्षा रही पाजे जनरल प्रिंसिपल्स मध्य है कि ओ आर एस सोल्यूशन जे है एक तो आइसोटोनिक कि सम हॉट हाइपोटोनिक पाजे ऑस्मोलेरिटी हि दोन से तीन से दह मिली ऑस्मोल पर लीटर हा रेंज मध्य पाजे जे Previously, we used old formula ORS solution, and the osmolarity of old formula ORS solution was 310 milli osmol per liter. But now we are using new formula ORS solution, and the osmolarity of new formula ORS solution is 245 milli osmol per liter. This is MCQ. The osmolarity, total osmolarity of New formula ORS solution is 245 milli osmol per liter. This is very important point. Next, we use glucose in ORS solution. In the last lecture, I have discussed glucose is not used for energy point of view. We add glucose in or uh, the in composition of ORS solution. Glucose is there, and the role of glucose is to absorb sodium. Through glucose, sodium, sim port, okay, and along with water is observed. So molar ratio of glucose we use in ORS solution should be equal to or somewhat higher than that of sodium. मतलब जब उड़ा सोडियम यूज़ करतो, ते उड़ा ग्लूकोज फायदे क्यों आते हैं जैसे पेशा थोड़ा जास्ता ग्लूकोज फायदे. परंतु ग्लूकोज अपन एक शेदा मिडी मोल पर लीटर पेशा जास्ता यूज़ केलर गेलर नहीं पायेंगे, okay? ठीक है. सोल्यूशन मध्य इन पोटैशियम पाजे प्रमाण बायकार्बोनेट कि सीट्रेट या सोल्यूशन मध्य पाजे बायकार्बोनेट कि सीट्रेट अपन का यूज करतो टू ट्रीट एसिडोसि ओके आता से जो ओ आर एस सोल्यूशन अपन पहात अपन सीट्रेट यूज करते बायकार्बोनेट वाले जे ओ आर एस प्रिपरेशन है आता आता यूज ओके तर हे तीन प्रिंसिपल तुम्हारा लक्षा ठेवा लक्षा आए तीन प्रिंसिपल टोटल ऑस्मिलिटी शुड बी बिट्वीन टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल पर लीटर ग्लुकोज मोलार रेशियो शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ सोडियम और समॉट हायर दैन सोडियम बट शुड नॉट बी मोर दैन हंड्रेड एंड टेन मिली मोल पर लीटर हंड्रेड एंड टेन मिली मोल पर लीटर पेक्षा ग्लुकोज जास्त नहीं पाजे तो जो ओल्ड फॉर्म्यूला ओ आर एस सोल्यूशन न्यू फॉर्म्यूला ओ आर एस सोल्यूशन मध्य ग्लुकोज कहित पाजे ओके आता हम अपन दोन जे ओ आर एस सॉल्ट सोल्यूशन है तो कम्पेर करना आहोत ओके जो ओल्ड फॉर्म्यूला ओ आर एस सोल्यूशन है तेल डब्ल्यू एच ओ स्टैंडर्ड ओ आर एस सोल्यूशन अनता ओके कॉम्पोजिशन मध्य का जर आप विचार के NaCl, okay. NaCl, कितने आस्ते 3.5 ग्राम पर लीटर। तो एका लीटर में देखिए कितने NaCl आस्ते आस्ते ला एका लीटर साथी के कंपोजिशन अपन पात हुआ है। तो एका लीटर सॉल्यूशन, एक लीटर सॉल्यूशन बनाने साथी जो कंपोजिशन ओएस फॉर्मूला सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो NaCl 3.5 ग्राम आस्ते, KCl 1.5 ग्राम आस्ते। सोडियम सिट्रेट 2.5 2.9 ग्राम आता है और ग्लूकोज 20 ग्राम आता है
तर हे कॉम्पोजिशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे एक्झाम साठी हे महत्वाचे आहे परत एकदा रिपीट करतोय एन एस सी एल थ्री पॉइंट फाईव्ह ग्रॅम के सी एल वन पॉइंट फाईव्ह ग्रॅम सोडियम सायट्रेट टू पॉइंट नाईन ग्रॅम आणि ग्लुकोज ट्वेंटी ओके तर हे झालं ग्रॅम्स मध्ये ह्यांचं कॉम्पोजिशन बरोबर आहे जर मिलीमोल पर लिटरचा विचार केला तर तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल कॉम्पोनंटच मिलीमोल पर पर लिटर किती आहे ते लक्षात ठेवायचं आहे तर एन एस सी एल पहिले लक्षात ठेवा एन एस सी एल नाईन्टी आणि एटी म्हणजे सोडियम नाईन्टी आहे क्लोराईड एटी आहे आणि नंतर पोटॅशियम आणि सायट्रेट लक्षात ठेवा पोटॅशियम वीस आहे सायट्रेट दहा आहे म्हणजे नव्वद ऐंशी आणि वीस दहा असं तुम्हाला लक्षात ठेवायला सोपं जाईल तर सोडियम नाईन्टी मिलीमोल पर लिटर क्लोराईड एटी मिलीमोल पर लिटर पोटॅशियम ट्वेंटी मिलीमोल पर लिटर सायट्रेट टेन मिलीमोल पर लिटर अँड ग्लुकोज इन ओल्ड फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन द कॉम्पोजिशन त्यामध्ये त्या ग्लुकोजचं जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते हंड्रेड अँड टेन मिलीमोल पर लिटर आहे अँड टोटल ऑस्मोटिलिटी ऑफ ओल्ड फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन इज थ्री हंड्रेड अँड टेन मिलीमोल पर लिटर लक्षात आलं हे कॉम्पोजिशन ओल्ड फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन आता हा जो फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन आहे इट वॉज बेस ऑन द फ्लुइड लॉस इन कोलोरा स्कूल जे क्लोरोला कोलोराच्या पेशंट मध्ये जे फ्लुइड लॉस होत त्या फ्लुइडच्या बेस वरून हे कॉम्पोजिशन तयार केलं गेलं आहे परंतु तुम्हाला माहिती आहे मोस्ट कॉमन कॉज आता जो आहे तो काय आहे रोटा व्हायरस इन्फेक्शन आहे आणि रोटा व्हायरस च्या इन्फेक्शन मध्ये जे फ्लुइड लॉस होत आणि जे कोलराच्या इन्फेक्शन मध्ये जे फ्लुइड लॉस होत ते वेगवेगळं असत त्याचं म्हणजे कॉन्सन आपण जर पाहिलं पीती इलेक्ट्रोलाईट पण त्याच्याबरोबर जातात तर ते वेगवेगळे असतात त्यामुळं जे ओल्ड फॉर्म्युला ओव्हर एस सोल्युशन आहे तो जर रोटा व्हायरसचे इन्फेक्शन असेल आणि त्यात युज केला तर काही ड्रॉबॅक होईल दिसून यायचे आणि त्यामुळं तो फॉर्म्युला चेंज करून डब्ल्यू एच एने न्यू फॉर्म्युला ओव्हर एस सोल्युशन इंट्रोड्यूस मार्केटमध्ये केलेला आहे तर ओल्ड फॉर्म्युला आणि न्यू फॉर्म्युलामध्ये काय फरक आहे ते आपण पाहणार आहे तर आता हे तुम्हाला ओल्ड फॉर्म्युला ओव्हर एस तुम्हाला जो आहे तुमच्याशी डिस्कस केलेला आहे ओके तर जे ड्रॉबॅक आहेत ओल्ड फॉर्म्युला ओव्हर एस सोल्युशनचे तर त्यामध्ये काय होत की नॉन कोलरा पेशंट मध्ये तो युज केला तर काय होत होत तर नॉन कोलरा पेशंट मध्ये जो युज करत होता करत होत केल्यामुळं काय व्हायचं की जे कॉम्पोजिशन आहे त्यामध्ये ग्लुकोज आणि सोडियम हे नॉन कोलेरिया डायरियाच्या पेशंट मध्ये थोडे जास्त प्रमाणात होऊन जायचं आणि त्याच्यामुळं ग्लुकोज सोडियमचा ऍब्सॉर्शन करायचा आणि सोडियम बरोबर वॉटर जास्त जायचं आतमध्ये शरीरात आणि त्यामुळं नॉन कोलोरा डायरियाच्या पेशंट मध्ये पेरी ऑर्बायटल इडिमाचे चान्सेस वाढायचे काही केसेस अशा दिसून आल्या की नॉन कोलोरा डायरियामध्ये ओल्ड फॉर्म्युला ओव्हर एस सोल्युशन दिल्यामुळं पेरी ऑर्बायटल इडिमा हा साईड इफेक्ट दिसून आला बरोबर आहे आता तुम्हाला सांगितलं की जो फॉर्म्युल ओल्ड फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन आहे तो कोणत्या कॉम्पोजिशन वर डिपेंड आहे की जे फ्लुइड कोलराच्या पेशंट मध्ये लॉस होत त्याच्यावर आहे बरोबर आहे तर नॉन कोलराच्या पेशंट मध्ये हे जर फ्लुइड आपण ओल्ड फॉर्म्युला ओ आर एस युज केलं तर ग्लुकोज आणि सोडियम हे गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात आपण त्या पेशंटला देत होतो त्यामुळं काय व्हायचं पेरी ऑर्बायटल इडिमा व्हायचा आणि ग्लुकोज जास्त असल्यामुळे सगळंच ग्लुकोज आणि सोडियम ऍब्सॉर्ब नाही व्हायचं काही ग्लुकोज जे आहे ते स्टूल मधून एक्सट्रीट होत आणि ग्लुकोज हा ऑस्मोटिक सबस्टन्स आहे त्याच्याबरोबर तो पाणी धरून ठेवतो आणि त्याच्यामुळं जे ग्लुकोज स्टूल मधून जायचं त्याच्याबरोबर थोडं फ्लुइड पण त्यामध्ये जायचं आणि त्याच्यामुळं स्टूल व्हॉल्युम इन्क्रीज व्हायचं ओके स्टूल व्हॉल्युम इन्क्रीज व्हायचं अँड थर्ड ओल्ड फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन नॉन कोलोरा डायरियाच्या पेशंट मध्ये दिल्यानंतर ओमिटिंग पण जास्त प्रमाणात दिसून यायची त्यामुळं हे सर्व ड्रॉबॅक्स जे ओल्ड फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशनचे होते नॉन कोलोरा पेशंट मध्ये युज करताना 
त्या त्या कॉम्प्लि त्या ड्रॉबॅक्स ला ओव्हरकम करण्यासाठी दोन हजार दोन मध्ये डब्ल्यू एच एन ए न्यू फॉर्म्युला ओ आर एस रिकमेंड केलेला आहे आणि आता आपण न्यू फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन यूज करत आहोत डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये तर हे ड्रॉबॅक आहे ओल्ड फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशनचे हे तीन ड्रॉबॅक तुम्हाला टिप ऑफ टंग पाहिजे लक्षात आलं हे ओके आता न्यू फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन जे आहे ते आपण पाहणार आहोत त्यात काय फरक आहे ते पाहणार आहोत जर न्यू फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशनचा पर लिटर कॉम्पोजिशन जर पाहिलं तर सोडियम क्लोराईड जे थ्री पॉइंट फाईव्ह ओल्ड फॉर्म्युला मध्ये होत ते रिड्यूस केलेलं आहे टू पॉइंट सिक्स ग्रॅम पर लिटरला के सी एल वन पॉइंट फाईव्ह आहे ओल्ड आणि न्यू मध्ये सेम आहे सोडियम सायट्रेट ओल्ड मध्ये टू पॉइंट नाईन आहे न्यू मध्ये पण टू पॉइंट नाईन आहे म्हणजे पोटॅशियम क्लोराईड आणि सोडियम सायट्रेटच्या कॉम्पोजिशन मध्ये काही फरक झाला त्याच्या कॉन लेवल मध्ये काही फरक झालेला नाहीये पण जे ग्लुकोज ओल्ड फॉर्म्युला मध्ये ट्वेंटी ग्रॅम होता तो ग्लुकोज थर्टीन पॉइंट फाईव्ह ग्रॅम पर लिटर असं रिड्यूस झालेला आहे म्हणजे चेंज कशात झालेला आहे एन आणि ग्लुकोज एन एस पासून किती केला गेलेला आहे 2.6 पॉइंट सिक्स आणि ग्लुकोज ट्वेंटी ग्रॅम पासून रिड्यूस किती झालेला आहे थर्टीन पॉइंट फाईव्ह तर हे चेंजेस तुमच्या लक्षात पाहिजे तर न्यू फॉर्म्युला ओ आर एस मध्ये जर कॉम्पोजिशन पाहिलं पर पर लिटरसाठी तर एन एस सी एल टू पॉइंट सिक्स ग्रॅम के सी एल वन पॉइंट फाईव्ह ग्रॅम सोडियम सायट्रेट टू पॉइंट नाईन ग्रॅम ग्लुकोज थर्टीन पॉइंट फाईव्ह ग्रॅम पर लिटर ओके लक्षात आलं हे कॉम्पोजिशन म्हणजे चेंज कशात झालाय सोडियम क्लोराईड आणि ग्लुकोज मध्ये शुगर ओके शुगर आता मिलीमोल पर लिटर कॉम्पोजिशन पाहिलं तर एक लक्षात ठेवा जे सोडियम आणि सायट्रेट होत ते सेम राहिलेलं आहे ओल्ड मध्ये वीस होत सोडियम आणि सायट्रेट दहा होत ते तसंच आहे पण सोडियम क्लोराईड मध्ये चेंज झाला आहे सोडियम किती होत ओल्ड मध्ये नाईन्टी त्याचं रिड्यूस झालं सेवन्टी फाईव्ह ला आणि ग्लुकोज एकशे दहा होत त्याचं रिड्यूस किती झालं सेवन्टी फाईव्ह ला लक्षात आलं पंच्याहत्तर आणि क्लोराईड जो आपला एटी होता तो सिक्स्टी फाईव्ह सिक्स्टी बरोबर तर सोडियम नाईन्टी वरून सेवन्टी फाईव्ह झालं क्लोराईड एटी वरून सिक्स्टी फाईव्ह झालं आणि ग्लुकोज हंड्रेड अँड टेन वरून सेवन्टी फाईव्ह झालं आणि त्याच्यामुळे टोटल ऑस्मोलिटी बिकम्स टू फोर्टी फाईव्ह ओल्ड फॉर्म्युलेची किती होती थ्री हंड्रेड अँड टेन ओके म्हणजे हे थोडं लो ऑस्मोलिटी आहे सोल्युशन ऍज कम्पेअर टू ओल्ड फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन ओके क्लिअर लक्षात आलं हे चेंजेस येस सर तर एक्झाम मध्ये तुम्हाला जर ओ आर एस सोल्युशन विचारलं तर ऍटलिस्ट न्यू फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशनचा हा चार्ट तुमचा त्या अँसर मध्ये आलाच पाहिजे तुमच्याकडून ते एक्सपेक्टेड आहे ओके ओके सो व्हॉट आर द चेंजेस मेड इन लो ऑस्मोलिटी ओ आर एस सोल्युशन लो ऑस्मोलिटी ओ आर एस सोल्युशन म्हणजे त्याला आपण न्यू फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन म्हणतो टोटल ऑस्मोलिटी इज रिड्यूस फ्रॉम थ्री हंड्रेड अँड टेन टू टू फोर्टी फाईव्ह मिलीमोल पर लिटर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ग्लुकोज अँड सोडियम हॅव बीन रिड्यूस वाईल पोटॅशियम अँड सायट्रेट कॉम कॉन्सन्ट्रेशन रिमेन सेम अँड धिस कॉम्पोजिशन न्यू फॉर्म्युला ओ आर एस कॉम्पोजिशन बेस ऑन द फ्लुइड लॉस इन रोटा व्हायरस टूल ओके अँड व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ न्यू फॉर्म्युला ओ आर एस सोल्युशन इट इज सेफ इन नॉन कोलरा डायरिया पेशंट ओके सो इट इज इफेक्टिव्ह अँड सेफ इन नॉन कोलरा डायरिया पेशंट इट इज ऑल्सो इफेक्टिव्ह अँड सेफ इन कोलारा पेशंट बट तुम्हाला सांगितलं कोलारा पेशंटला जे फ्लुइड लॉस होत त्यात जो सोडियम जायचा जास्त तो थोडा जास्त जायचा त्यामुळं हे कॉम्पोजिशननी सोडियम तेवढं कधी कधी भेटत नाही त्यामुळं हायपोनायट्रेमियाची रिस्क असू शकते परंतु ते इफेक्टिव्ह आहे सेफ आहे ओके कोलारा पेशंट मध्ये पण आपण न्यू फॉर्म्युला ओव्हर एस सोल्युशन युज करू शकतो आणि ओल्ड फॉर्म्युलामध्ये जे ड्रॉबॅक होते स्टूल व्हॉल्युम इन्क्रीज होत होतं ओमिटिंग जास्त होते तर न्यू फॉर्म्युलामुळं 
टूल वॉल्यूम इज रिड्यूस बाय ट्वेंटी पर्सेंट कारण अपन ग्लुकोज ऐसी लेवल कमी के लिए ओमिटिंग इज डिक्रीज बाय थर्टी पर्सेंट तो हे तीन एडवांटेजेस तुम्हारा तीन से चार एडवांटेजेस न्यू फॉर्म्यूला ओ आर एस सोल्यूशन से महित पाजे कभी कभी भाई वाला विचारू शकता कि ओल्ड फॉर्म्यूला वो अपन न्यू फॉर्म्यूला ओ आर एस सोल्यूशन वा शिफ्ट जो का चेंजेस है एडवांटेजेस न्यू फॉर्म्यूला ओ आर एस सोल्यूशन के एडवांटेजेस का तुम्हारा महत पाजे लक्षा आल आता होम मेड सोल्यूशन समझा ओ आर एस सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है ओके अपने होम मेड सोल्यूशन दयाच है तो अपन कस प्रिपेर करो तुम्हारा घर मध्य शुगर सॉल्ट आल तो अपन होम मेड सोल्यूशन देखो आता हे कस है पा होम मेड सोल्यूशन कस बनाता होम मेड सोल्यूशन कंटेनिंग थ्री ग्रैम पर लीटर ऑफ टेबल सॉल्ट एंड एटीन ग्रैम पर लीटर ऑफ कॉमन शुगर मे होम मेड सोल्यूशन बनाता सॉल्ट जे है लीटर सा एक लीटर पानी घायदे तीन ग्रैम टेबल सॉल्ट ऐड कराएगा अठारह ग्राम क्या ऐड कराए कॉमन शुगर मग थ्री ग्रैम टेबल सॉल्ट मे अपन एप्रोक्सिमेटली एक टी स्पून भू शको अठरा ग्रैम शुगर ऐड कराएगा सिक्स टी स्पून शुगर ऐड के लिए ती जवज अठरा ग्रैम होते अपने समझा मोजाला पर्टिक्युलर ग्रैम मध्य मोजने सा जर आप इंस्ट्रूमेंट न से अपन थोड़क संगू शको कि एक टी स्पून टेबल सॉल्ट ऐड करा अठरा ग्रैम शुगर ऐड करना सा टी स्पून शुगर ऐड करा तो हे कॉम्बिनेशन अपन यूज करू शको जर ओ आर एस पैकेट्स अवेलेबल ना होम मेड सोल्यूशन अनता ओके तो इजी है प्रिपेर सा कैन बी यूज इफ ओ आर एस पैकेट्स आर नॉट एवेलेबल ओके सीरियल बेस्ड ओ आर एस सोल्यूशन का राइस पोटैटो व्हीट मेज ते अपन यूज करू शको तो इक्वली इफेक्टिव है चीप है इजीली अवेलेबल है एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया मध्य यूज करू शको तो बॉइल्ड राइस पाउडर इज यूज इंस्टेड ऑफ ग्लुकोज बरबर है फोर्टी टू फिफ्टी ग्रैम अपन राइस पाउडर यूज करू शको ग्लुकोज ऐवजी अपन जे सॉल्ट ग्लुकोज यूज कर राइस का है, है कि राइस मध्य स्टार्च है ते कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लुकोज मध्य कन्वर्ट होते ओके एट द ब्रश बॉर्डर और इन द ल्यूमेन ओके स्मॉल इंटेस्टाइन की जी ब्रश बॉर्डर तथा ग्लुकोज कशा सा हेल्प करते सोडियम ऐसी ऑब्सोर्शन सा सोडियम एब्सोर्ब जा तो वॉटर एब्सोर्ब हो रहा है तो प्रमाण राइस मध्य प्रोटीन्स पता प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड बनते ल्यूमेन मे अमाइनो एसिड पॉल्ट एंड वॉटर च एब्सोर्शन करते तो ये अपन सीरियल बेस ओ आर एस सोल्यूशन मन तो अपन राइस वपरू शको राइस ऐवजी व्हीट मेज कि पोटैटो बेस सोल्यूशन पनू शको तो हे सीरियल बेस ओ आर एस है बरबर है तो अपन वेगवेगे प्रिपरेशन अपन पाले आता हे कई इमेजेस मी दाखिल है तुम्हें डे टू डे प्रैक्टिस यूज करत आम तुम्हारा सर्व गोषी महित है डिटेल मधे मी जाने की गरज नहीं ओके तर कॉम्पोजिशन पहा इध मेन्शन के लिए ओके टोटल टू फोर्टी फाइव है हा को है ओल्ड है न्यू है न्यू सर न्यू 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 सर न्यू आणि दोनों कॉम्पोजिशन इध पहा ग्रैम पर लीटर मध्य मेन्शन के लिए ओके शुगर ऐवजी फिर डेक्सट्रोज अन हाइड्रस हा शब्द वपरला है मिली और स्मॉल पर लीटर कि मिली मोल पर लीटर है तो कॉम्पोजिशन पद मेन्शन के लिए ओके एक लक्षा ठेवा कंटेन कि महत्व है टोटल ट्वेंटी वन पॉइंट जर एड के लिए टोटल तो ये कि ट्वेंटी वन पॉइंट एटी ग्रैम ट्वेंटी वन पॉइंट एट ग्रैम हे कि एक लीटर पानी एक लीटर सोल्यूशन बनाने सापरल जता बरबर है लक्षा आल तर 4.4 पॉइंट फोर ग्रैम मध्य अवेलेबल है तो अपन पहना आहोस ठीक है ओके एक मिनिट हाँ कि है टोटल कॉन्सनट्रेशन ऑस्मोलिटी सेम है टू फोर्टी फाइव मिली ऑस्मोल पर लीटर परंतु हे एक लीटर वॉटर एक लीटर फ्लूड बनवने सा कॉम्प नहीं है 
के कॉम्पोजिशन टोटल किती आहे ग्रॅम फोर पॉइंट फोर ग्रॅम बरोबर किती आहे मग त्यात म्हणजे फोर पॉइंट फोर ग्रॅम आहे टोटल एकवीस पॉइंट एट आहेत बरोबर आणि हे फोर पॉइंट फोर आहे म्हणजे जवळजवळ पाच पट कमी आहे बरोबर आहे म्हणजे आपल्याला पाच पट पाणी कमी घ्यावं लागेल ग्लास भर पाणी हो म्हणजे दोनशे एम एल पाण्यासाठी हे सोल वापरायचं जर तुम्ही हे एक लिटर पाण्यात टाकलं तर सर्व चेंज होणार बरोबर आहे तर कोणतं सोल्युशन किंवा कॉम्पोजिशन आपण युज करतो ते फार महत्वाचं आहे आणि आता याच्यात फ्लेवर पण युज करतो ऑरेंज बेस आहे ते तर हे जे कॉम्पोजिशन आहे हे फोर पॉइंट फोर ग्रॅम कसे येतात आता सोडियम क्लोराईड पोटॅशियम क्लोराईड सोडियम सायट्रेट आणि ग्लुकोजचं त्यांनी ग्रॅम मध्ये दिलेलं आहे मी मेन्शन केलंय ते तुम्हाला आता लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे तुम्हाला एक लिटर तर जे आहे ना ते लक्षात ठेवलं तरी चालेल नाही तर कन्फ्युजन वाढेल ठीक आहे फक्त एक आहे की फोर पॉइंट फोर ग्रॅम असेल तर आपण दोनशे एम एल वॉटर मध्ये डिझोल्व्ह करून देणार लक्षात आलं येस सर ओके हे रेडी टू ड्रिंक ओ आर एस सोल्युशन तुम्हाला माहीतच असतील ओके ऑलरेडी काय म्हणता येईल की लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे फक्त जस्ट ओपन करायचं आणि ते प्यायचं वन लिटर साठी आहे दोनशे एम एल साठी आहे फ्लेवर मध्ये पण आहे ओके हे रेडी टू यूज ओ आर एस आहे सिप्ला कंपनीच ओके ओके आता हे कॉम्बिनेशन पण येतात त्याला कॉम्बो किट म्हणतात बरोबर आहे ते ओ आर एस फोर पॉइंट फायव्ह ग्रॅमचे सॅचेट्स असतात आणि झिंक सल्फेट असतात तर झिंक सल्फेट डिस्पर्सेबल टॅबलेट आहे त्यात इक्विव्हलंट झिंक जे आहे ट्वेंटी ग्रॅम असतं सॉरी ट्वेंटी मिलीग्रॅम ग्रॅम नाही ट्वेंटी मिलीग्रॅम तर हे कॉम्बो किट पण अव्हेलेबल आहे ओके तर तुम्ही ओ आर एस सॅचेट युज करता की रेडी टू युज ओ आर एस सोल्युशन युज करता जास्त दोन्ही वापरतात ओके आणि कॉम्बो किट पाहिलंय का तुम्ही इलेक्ट्रल झेड किट तसं आपल्याला झिंक आपण चिल्ड्रन मध्ये देतो जर लहान मुलगा असेल तर आपल्याला सिरप फॉर्म मध्ये युज करणं आहे जर तो टॅबलेट घेत असेल तरच आपण टॅबलेट देणार आहोत ठीक आहे ओके आता झिंक सल्फेट सप्लिमेंटेशनचा काय रोल आहे ओके तर हे पण तुम्हाला माहित पाहिजे की ओ आर एस बरोबर आपण झिंक देतो त्याचं रिझन काय आहे तर झिंक सप्लिमेंटेशन हॅव बीन फाउंड टू रिड्यूस द ड्युरेशन अँड सिव्हिरिटी ऑफ द डायरियल एपिसोड म्हणजे जो डायरियाचा एपिसोड आलाय त्याचं ड्युरेशन पण कमी होतं आणि सिव्हिरिटी कमी होती प्लस दिस झिंक सप्लिमेंटेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सबसिक्वेंट इन्फेक्शन फॉर टू टू थ्री मंथ्स नेक्स्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पण झिंक सप्लिमेंटेशन कमी करतात द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज इनिशिएटेड प्रोव्हायडिंग झिंक इन ऍडिशन टू ओ आर एस थ्रू इट्स नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा हा प्रोग्राम अंडर झिंक आता ओ आर एस बरोबर देत आहे तर मेकॅनिझम लक्षात डिटेल लक्षात ठेवायची गरज नाही ओके एक्झॅक्ट मेकॅनिझम जे आहे ते क्लिअर नाही पण जे प्रोबेबल मेकॅनिझम जे आहे दोन आहे एक ते फ्लूड सिक्रेशन फ्रॉम द इंटेस्टाईन कमी करत आणि झिंक स्ट्रेंथन द इम्युनो रिस्पॉन्स अँड हेल्प इट हेल्प इन रिजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल इपिथेलियम द झिंक ऍडिशन ऑफ झिंक डिक्रीजेस फ्लूड सिक्रेशन फ्रॉम द इंटेस्टाइन अँड ऑल्सो स्ट्रेंथन द इम्युनो रिस्पॉन्स अँड हेल्प इट हेल्प इन रिजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल इपिथेलियम जे डॅमेज झालेलं असतं तर लक्षात आलं झिंकच ओके कॉमनली युज झिंक सॉल्ट झिंक सल्फेट झिंक ऍसिटेट झिंक ग्लुकोनेट तुम्ही कोणतं युज करता झिंक ऍसिडेट झिंक ग्लुकोने झिंक ग्लुकोनेट पण युज केलं जात तर डिपेंडिंग आपली चॉईस ओके झिंक सल्फेट झिंक ऍसिडेट झिंक ग्लुकोनेट हे कॉमन झिंक सॉल्ट युज करतात अव्हेलेबल इन टॅबलेट एज वेल एज लिक्विड फॉर्म्युलेशन डोस अप टू सिक्स मंथ ऑफ एज टेन मिलीग्रॅम गेलं पाहिजे अबो सिक्स मंथ ट्वेंटी मिलीग्रॅम आहे तर हा डोस तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे बिलो सिक्स मंथ टेन एम जी अबो सिक्स मंथ ट्वेंटी एम जी 
ड्युरेशन वी हॅव टू गिव्ह झिंक ऍटलिस्ट फॉर टेन टू फोर्टीन डेज दहा ते चौदा दिवस झिंक देणं गरजेचं आहे तर हे झिंक फॉर्म्युलेशन आहे झिंक झी झी ओरल ड्रॉप्स झिंक ग्लुकोनेट आहे ओके ड्रॉप्स फॉर्म्युलेशन मध्ये आहे झी ओरल झिंक सोल्युशन सॉरी सोल्युशन फॉर्म मध्ये आहे झिंक ग्लुकोनेट झिंक सल्फेट आहे टॅबलेट्स पिक्चर मी दाखवलंय झिंक ऍसिटेड आहे झिंको लाईफ म्हणून तर झिंक ऍसिटेड झिंक सल्फेट झिंक ग्लुकोनेट हे प्रिपरेशन आपण यूज करतो लक्षात आलं हे सगळं तर ओ आर एस प्लस झिंक तुम्हाला माहित पाहिजे लक्षात आलं आता मेंटेनन्स ऑफ न्यूट्रिशन पेशंट ऑन डायरिया शुड नॉट बी स्टार जर पेशंटला डायरिया असेल तर त्यांचं न्यूट्रिशन मेंटेन राहिलं पाहिजे कधी कधी डायरियाच्या पेशंटमध्ये काही पेशंट डायरिया झाल्यामुळं जेवण स्किप करता पण ते चुकीचं आहे पेशंटनी त्याचा जो युजुअल डायट आहे तो घेतलाच पाहिजे ओके फास्टिंग मुळ काय होत ते पाहत फास्टिंग डिक्रीजेस ब्रश बॉर्डर डाय सायकेराइडेज एन्झाईम अँड रिड्युसेस द ऍब्सोर्शन ऑफ सॉल्ट अँड ग्लुकोज आता डाय सायकेराइडेज एन्झाईम जर डिक्रीज झाला तर त्याच्यापासून जे कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट युज करतो आपण खाताने तर त्याच्यापासून काय बनणार नाही ग्लुकोज आणि ग्लुकोज नाही बनलं तर कशाचं ऍब्सोर्शन नाही होणार सॉल्ट आणि वॉटर तर फास्टिंग मुळ हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो म्हणून सिम्पल फूड सच ऍज ब्रेस्ट मिल्क इन चिल्ड्रन हाफ स्टेंट बफेलो मिल्क बॉइल पोटॅटो राईस चिकन सूप बनाना सॅगो शुड बी गिव्हन ऍज सुन ऍज पेशंट कॅन हिट ओके तर हे बेसिक गोष्टी आपण डिस्कस केलेल्या आहे ओके लक्षात आलं बेसिक ओ आर एस सोल्युशन झिंक आणि मेंटेनन्स ऑफ न्यूट्रिशनच इम्पॉर्टन्स आता हा थर्ड पार्ट जो आहे ते एक्झामच्या दृष्टीने एवढा इम्पॉर्टंट नाही आहे फक्त क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये तुम्हाला माहित पाहिजे म्हणून आपण तो डिस्कस करणार आहोत की ओ आर एस सोल्युशन जे आहे किंवा डिहायड्रेशन जे आहे ते आपण कसं ट्रीट केलं पाहिजे बरोबर तर पेशंटचा जो स्टॅटस आहे की त्याला डिहायड्रेशन आहे का नाही जर नसेल तर मग कसं ट्रीट करायचं जर सम डिहायड्रेशन असेल किंवा सिव्हिअर डिहायड्रेशन असेल तर ते कसं ट्रीट करायचं ते आपण पाहणार आहोत तर डिहायड्रेशन ट्रीटमेंट प्लॅन आहे खूप सारे गाईडलाईन्स आहे गव्हर्नमेंटच्या त्याच्यामध्ये हे प्लॅन ए बी सी मी तुमच्याशी डिस्कस केलेले म्हणजे काल आपण जस्ट पाहिलेत की नो डिहायड्रेशनचा पेशंट असेल तर प्लॅन ए युज करा सम डिहायड्रेशनचा पेशंट असेल तर प्लॅन बी करा आणि सिव्हिअर डिहायड्रेशनचा असेल तर प्लॅन सी युज करा तर हे प्लॅन ए बी सी ऍक्च्युली काय आहे हे आपल्याला आता जाणून घ्यायचं आहे की प्लॅन ए मध्ये आपण काय करतो बरोबर तर हे लक्षात आलं डिहायड्रेशन ट्रीटमेंट प्लॅन नो डिहायड्रेशन असेल पेशंटला तर प्लॅन ए सम डिहायड्रेशन असेल तर प्लॅन बी आणि सिव्हिअर डिहायड्रेशन असेल तर प्लॅन सी ओके ट्रीटमेंट प्लॅन ए होम थेरपी टू प्रिव्हेंट डिहायड्रेशन अँड मल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट आपण प्लॅन ए कोणाला देतोय ज्या पेशंटला डिहायड्रेशन नाही आहे सायन्स डिहायड्रेशनचे नाही आहे फ्लूड स्टॅटस ठीक आहे परंतु काय होतं की जसं डायरियाची एपिसोड होतील तसं फ्लूड लॉस होतं तर प्लॅन ए मध्ये आपल्याला तेवढंच फ्लूड रिप्लेस करायचं आहे आणि आपण ते होम थेरपनी पण देऊ शकतो घरच्या घरी ट्रीटमेंट पेशंटला घ्यायला सांगू शकतो आणि त्यामध्ये आपल्याला ओ आर एस सोल्युशनच युज करायचं आहे तर ही घरी दिली जाणारी ट्रीटमेंट आहे ओके फोर रोल्स ऑफ होम ट्रीटमेंट गिव्ह एक्स्ट्रा फ्लूड ऍज मच ऍज पेशंट विल टेक पेशंटला आपण एक्स्ट्रा फ्लूड द्यायचं जेवढं पेशंट घेईल गिव्ह झिंक कंटेन कंटिन्यू फिडिंग ओके लहान मुलांशी रिलेटेड म्हणजे आपण जे म्हणतोय की आता हा जो टॉपिक आहे डायरिया हा चिल्ड्रन मध्ये कॉमन आहे त्यामुळे जे काही रूल्स किंवा काही ट्रीटमेंट प्लॅन आहे त्यात कंटिन्युअस फिडिंग हे चिल्ड्रनशी रिलेटेड आहे आणि व्हेन टू रिटर्न म्हणजे फॉलोअपला कधी यायचं किंवा डिहायड्रेशनचे सायन्स डेव्हलप झाल्या तर इमिजिएटली कधी यायचं बरोबर आहे हे चार पॉइंट महत्वाचे आहे तर गिव्ह एक्स्ट्रा फ्लूड ऍज मच ऍज पेशंट विल टेक ओके द पर्पज ऑफ गिव्हिंग एक्स्ट्रा फ्लूड इज टू रिप्लेस द फ्लूड लॉस इन डायरिया अँड दस टू प्रिव्हेंट डिहायड्रेशन एक्स्ट्रा फ्लूड देण्या मागचा उद्देश काय आहे की जे फ्लूड डायरियाच्या एपिसोड मध्ये लॉस होत आहे 
ते आपल्याला रिप्लेस करायचं आणि आपल्याला काय प्रिव्हेंट करायचं डिहायड्रेशन प्रिव्हेंट करायचं सो वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लुइड इज प्रेफर्ड ओ आर एस सोल्युशन जे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे ते युज करू शकतो सॉल्टेड ड्रिंक म्हणजे सॉल्टेड राईस वॉटर सॉल्टेड यो घट ड्रिंक आपण युज करू शकतो व्हिजिटेबल ऑर चिकन सूप विथ सॉल्ट आपण युज करू शकतो आणि होम मेड सोल्युशन मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे तीन ग्रॅम टेबल सॉल्ट प्लस एटीन ग्रॅम शुगर एक लिटर पाण्याचा एक लिटर पाण्यात मिक्स करायचं तर होम मेड सोल्युशन तर आपण जास्त कोणतं युज करतो ओ आर एस अव्हेलेबल आहे इझिली तर आपण ओ आर एस युज करतोय लक्षात आलं हे येस सर येस सर ओके येस सर ओके आता हे जस्ट आपण डिस्कस करतोय क्लिनिकल प्रॅक्टिस पॉईंट ऑफ व्ह्यू काही पॉईंट तुम्हाला महत्वाचे असतील म्हणून मी हे पॉईंट डिस्कस करतोय ऍज पर गाईडलाईन्स आफ्टर ईच लूज टूल गिव्ह आता चिल्ड्रन जर दोन वर्षापेक्षा कमी वयाचा असेल तो मुलगा तर पन्नास ते शंभर एम एल फ्लुइड आपण देऊ शकतो म्हणजे क्वार्टर टू हॉप ऑफ लार्ज कप बरोबर प्रत्येक लूज टूलच्या एपिसोडला दोन पेक्षा जास्त वय आहे त्याचं दोन ते दहा वर्षाच्या दरम्यान असेल तर आपण हंड्रेड टू टू हंड्रेड एम एल ऑफ फ्लुइड द्यायला पाहिजे म्हणजे ते हाफ टू वन लार्ज कप येतं ओके एक डायरियाच्या एपिसोडला एवढं फ्लुइड गेलं पाहिजे ओके परत डायरीचा एपिसोड आला परत तेवढं फ्लुइड रिपीट करणं गरजेचं आहे बरोबर आहे डिपेंडिंग फ्रिक्वेन्सी कशी तसं फ्लुइड आपल्याला रिपीट करायचं तर इच लूज टूल साठी हे अमाऊंट ऑफ फ्लुइड किती गेलं पाहिजे ते आपण सांगितलं बरोबर आहे आणि समजा ओल्डर चिल्ड्रन किंवा ऍडल्ट असेल तर ऍज मच फ्लुइड ऍज दे वॉन्ट दे कॅन टेक म्हणजे तो ओल्डर चिल्ड्रन किती फ्लुइड घेत असेल तेवढं द्यायचं जास्तीत जास्त तर हे लक्षात आलं तुमच्या झिंक सप्लिमेंट द्यायचे त्याच्यात झिंक सल्फेट झिंक ऍसिडेट ग्लुकोनेट पेकिंग टॅबलेट ऑर लिक्विड फॉर्म अव्हेलेबल आहे मार्केटमध्ये डोस तुम्हाला मी डिस्कस केलेला आहे बिलो सिक्स मंथ टेन एम जी आहे अबो सिक्स मंथ ट्वेंटी एम जी आहे ओके ड्युरेशन दहा ते चौदा आहे आता झिंक टॅबलेट कशा ऍडमिनिस्ट्रेट करायच्या ओके तर इन्फंटला जर झिंक टॅबलेट द्यायचं असेल तर आपण त्या डिसॉल्व्ह करतो स्मॉल अमाऊंट ऑफ फ्रेश मिल्क मध्ये किंवा ओव्हर एज सोल्युशन मध्ये किंवा क्लीन वॉटर इन ए स्मॉल कप ऑर स्पून बरोबर आहे समजा ओव्हरऑल सोल्युशन अव्हेलेबल नसेल आणि टॅबलेट युज करायचे असेल तर आपल्याला ते डिझॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे आणि डिझॉल्व्ह करण्यासाठी ब्रेस्ट मिल्क किंवा ओव्हर एज सोल्युशन किंवा क्लीन वॉटर आपण युज करतो आणि ज्यात मिक्स करणार आहे तो कप किंवा स्पून तो पण क्लीन पाहिजे ओल्डर चिल्ड्रनला टॅबलेट त्या चावू शकतात चिल्ड्रन चावू शकतात किंवा डिझॉल्व्ह इन स्मॉल अमाऊंट ऑफ क्लीन वॉटर इन ए कप ऑर स्पून ओके हाऊ टू ऍडमिनिस्टर झिंक सिरप ऑर ड्रॉप्स झिंक सिरप कॅन बी गिव्हन विथ मार्किंग कप अव्हेलेबल विथ बॉटल झिंक ड्रॉप्स कॅन बी गिव्हन बाय ड्रॉपर ओके कंटिन्यू फिडिंग तुम्हाला मी सांगितलं की फिडिंग स्टॉप करायचं नाही लहान मुलांमध्ये जे पेशंट युजल डाएट शुड बी कंटिन्यू ड्युरिंग डायरिया अँड इन्क्रीज आफ्टर वर डायरिया फास्टिंग आपण पेशंटला ऍडवाइज करायचं नाही पेशंटला जास्तीत जास्त तो त्याचा जो ड्युजल डाएट आहे तो घ्यायचा जर जास्त घेऊ शकला तर जास्त खाल्लं तरी चालेल ओके वेन फूड इज गिव्हन सफिशियंट न्यूट्रियंट आर युजली ऍपसॉर्ट टू सपोर्ट कंटिन्यू ग्रोथ अँड वेट गेन Continue feeding also speeds the recovery of normal intestinal function, including the ability to digest and absorb various nutrients. In contrast, patients whose food is restricted or diluted, they lose weight, have diarrhea of longer duration, and recover intestinal function more slowly. Simple food we can use. Uh, just I have discussed breast milk in children, half-strength buffalo milk, boiled potato rice chicken soup banana sago we can use as soon as patient can eat okay and its other rule hai ki take the patient to the health worker if there is signs of dehydration or other problems okay mag tela parat health care kade ghun yana mahatvacha ahe barobar hai mag jar two minutes to pass karay lagla mulga repeated opening hoti hai थर्स्टी झालाय खूप ड्रिंक इटिंग ऑर ड्रिंकिंग पुअरली डेव्हलप फ्युअर हॅज ए ब्लड इन द स्टूल ऑर द पेशंट डज नॉट गेट बेटर इन थ्री डेज जर असे प्रॉब्लेम्स आले तर पेशंट 
म्हणजे आपण त्या पेशंटच्या रिलेटिव्हला सांगितलं पाहिजे की तुम्ही परत दाखवायला घेऊन या ओके हे प्लॅन हे लक्षात आलं तुमच्या म्हणजे प्लॅन ए मध्ये काय आहे की जेवढं डायरियाचे एपिसोड आहे प्रत्येक एपिसोड साठी आपण किती फ्लुइड देणार आपण ते पाहिलेलं आहे दोन वर्षापेक्षा कमी असेल तर किती दिलं पाहिजे एका स्टूल लो स्टूल पन्नास ते शंभर एम एल पन्नास ते शंभर एम एल हंड्रेड एम एल ओके आणि दोन ते दहा वर्ष असेल तर शंभर ते दोनशे एम एल ओके आणि त्याच्याबरोबर झिंक बिलो सिक्स मंथ असेल तर टेन एम जे आहे अबो सिक्स मंथ असेल तर ट्वेंटी ओके त्यानंतर ओल्डर चिल्ड्रन अडल्ट आपण जास्तीत जास्त फ्लूड देऊ शकतो न्यूट्रिशन किंवा फिडिंग जे आहे ते स्टॉप करायचं नाही आणि जर कॉम्प्लिकेट म्हणजे त्याचे जर डायरियाच जी सिव्हिरिटी ती वाढली तर परत हेल्थ केअर प्रोव्हायडरला त्यांनी पेशंटच्या रिलेटिव्हने दाखवणं गरजेचं आहे तर हे नो डिहायड्रेशनच्या पेशंट मध्ये आपण ही ट्रीटमेंट देतो म्हणजे पहिले तुम्हाला पेशंटला डायग्नोस करणं महत्वाचं आहे तो नो डिहायड्रेशनचा आहे का सम डिहायड्रेशनचा आहे का सिव्हियर डिहायड्रेशनचा आहे तर प्लॅन ए तुमच्या लक्षात आला आता प्लॅन बी कडे वळवूया ट्रीटमेंट फॉर प्लॅन बी ट्रीटमेंट प्लॅन बी प्लॅन बी इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशंट हॅव्हिंग सम डिहायड्रेशन मग त्याच्यात आपण ओव्हर एस सोल्युशनच युज करतोय परंतु त्यामध्ये पहिले चार तास हे आपल्याला हॉस्पिटलमध्ये आपल्या क्लिनिकमध्ये त्याला ते फ्लुइड द्यायचं आहे आणि त्यानंतर इम्प्रुवमेंट झाली तर मग आपण प्लॅन ए वर शिफ्ट करतो जर सेम कंडिशन असेल तर आपण प्लॅन बी रिपीट करू शकतो परंतु जर पेशंट सिव्हियर डिहायड्रेशन मध्ये गेला तर आपल्याला प्लॅन बी वरून प्लॅन सी वर पण शिफ्ट व्हावा लागू शकत हे प्लॅन बी काय आहे तो सम डिहायड्रेशनच्या पेशंट मध्ये आहे बरोबर तर प्लॅन बी बिगिन्स विथ फोर आवर ट्रीटमेंट पिरियड ॲट द क्लिनिक ड्युरिंग द फोर आवर द केअर टेकर स्लोली गिव्स अ रिकमेंडेड अमाऊंट ऑफ ओव्हर एस सोल्युशन बरोबर इफ अ चाइल्ड हु हॅज सम डिहायड्रेशन नीड्स ट्रीटमेंट फॉर अदर प्रॉब्लेम वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग द डिहायड्रेशन फर्स्ट देन प्रोव्हाइड अदर ट्रीटमेंट पहिले डिहायड्रेशन आपल्याला ट्रीट करणं महत्वाचं आहे ओके तर याच्यात प्लॅन बी मध्ये काय की चार तास आपण कुठं ट्रीटमेंट देणार आहे आपल्या क्लिनिक मध्ये देणार आहोत बरोबर आहे आता हा चार्ट जो आहे हा पाठ करायला डिफिकल्ट आहे तुम्ही तो प्रिंट करून तुमच्या क्लिनिक मध्ये लावू शकता बरोबर आहे किंवा तुमच्या टेबल वर ठेवू शकता काचे खाली तर याच्यामध्ये काय आहे की हे डब्ल्यू एच ओ रिकमेंडेड जे ओ आर एस सोल्युशन आपण दिलं पाहिजे सम डिहायड्रेशनच्या पेशंट मध्ये तर ते कसं दिलं पाहिजे तर चार तासात आपल्याला द्यायचं आहे ओके चार तासात आपल्याला द्यायचं आहे बरोबर आहे तर आपण जनरली पेशंटच्या वेटनुसार दिलं पाहिजे जर वेट माहीत नसेल तर आपण पेशंटच्या एजनुसार ते अमाऊंट चार तासात दिली गेली पाहिजे तर पहा लेस लेस दॅन फोर मंथ किंवा वेट लेस दॅन फाईव्ह के जी दोनशे ते चारशे एम एल फ्लुइड हे चार तासात दिलं पाहिजे चार ते अकरा महिन्याचं बेबी असेल किंवा वेट पाच ते सात पॉईंट नऊ असेल तर चारशे ते सहाशे बारा ते तेवीस महिन्याचा असेल तर किंवा वेट आठ ते दहा पॉईंट नऊ के जीच्या मध्ये असेल तर सहाशे ते आठशे दोन ते चार वर्षाचा असेल किंवा वेट अकरा ते पंधरा पॉईंट नाईन असेल तर आठशे ते बाराशे पाच ते चौदा इयर्स किंवा वेट सोळा ते एकोणतीस पॉईंट नऊ असेल तर बाराशे ते बावीसशे एम एल आणि पंधरा इयर्स किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल आणि वेट तीस पेक्षा जास्त असेल तर बावीसशे ते चार हजार एम एल फ्लुइड आपल्याला किती तासात दिलं पाहिजे ओके ठीक आहे आता ह्या चार्ड एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचा नाही आहे बरोबर आहे त्यामुळे नाही लक्षात ठेवला तरी चालेल समजा आपल्याला आता चार्ट नाही आपल्याकडं मग आता कसं करायचं आपल्याला पेशंटचं वेट माहित आहे तर एक लक्षात ठेवा तर हे चार तासामध्ये आपल्याला किती फ्लुइड द्यायचं चार्ट अव्हेलेबल नाही आपल्याकडं तर आपण एक कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सांगतो की जे पण पेशंटचं वेट आहे वेटला मल्टिप्लाय करायचं सेवन्टी फायव्ह ने तो मल्टिप्लाईंग पेशंट वेट एक्सप्रेस इन के जी बाय सेवन्टी फायव्ह तेवढं अमाऊंट फ्लुइड आपण चार तासात दिलं पाहिजे बरोबर आहे लक्षात आलं ऍटलिस्ट तेवढं आपलं दिलं पाहिजे जे पण वेट आहे पेशंटच के जी मध्ये त्याला कितीने मल्टिप्लाय करायचं सेवन्टी फायव्ह ने ओके आणि हे फ्लुइड जी पण अमाऊंट येईल ते आपल्याला चार तासात द्यायची आहे 
मग तुम्ही जे हेल्थ तुमचे जे पेशंटचे रिलेटिव्ह आहे केअर टेकर त्याला आपण ते ऍडवाइस करू शकतो लहान मुलांमध्ये की असं असं ओ आर एस सोल्युशन तुम्हाला द्यायचं आहे चार तासात एवढं द्यायचं आहे ओके ओके इफ चाइल्ड वॉन्ट्स मोर दॅन द एस्टिमेटेड अमाऊंट ऑफ ओ आर एस सोल्युशन अँड देर इज नो साईन ऑफ ओव्हर हायड्रेशन ग्यू मोर आता साईन्स ऑफ ओव्हर हायड्रेशन काय पाहिजे तुम्हाला पेरिओर्बायटल इडिमा आहे का नाही तो नसेल तर पेशंट जास्त घेत असेल तर आपण देऊ शकतो बरोबर आहे एनकरेज मदर टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फिडिंग फॉर चाइल्ड फॉर इन्फंट लेस देन सिक्स मंथ अपन ओल्ड फॉर्म्यूलापरत नहीं है न्यू फॉर्म्यूलापरते तो एक्स्ट्रा क्लीन वॉटर दया की गरज नहीं तो मैं हा पॉइंट नहीं लक्षा तरी चले ओके जर हे फ्लूड देता नहीं जर साइंस ऑफ ओवर हाइड्रेशन आए इडिमाइटस आईडिट्स If this occurs, stop giving ORS solution, but give breast milk or plain water and the food. Do not give a diuretic. When the edema has gone, resume giving ORS solution or home fluids according to the treatment plan A. Manje, jar plan B apan start kela ani salu dhalya nantar ek tasa ne tu mal asa lakshya thala ki. त्या पेशंट मध्ये ओव्हर हायड्रेशनचे साइन्स आहे म्हणजे इडियामेटस आयलिड्स झालेले आहेत पेरिओर्बायटल इडिमा म्हणतो ना आपण तो डेव्हलप झालेला आहे तर त्यावेळेस आपण प्लॅन बी काय करायचा आहे स्टॉप करायचा आहे आणि जोपर्यंत इडिमा सबसाईट होत नाही तोपर्यंत थांबायचं आहे तोपर्यंत त्याला ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू करू द्या त्या मुलाला किंवा प्लेन वॉटर आणि फूड जे घेत असेल ते देऊ शकतो बरोबर आहे परंतु त्याच्यात डायुरिटिक युज करायचे नाही आणि जेव्हा इडिमा सबसाईट होईल तर परत आपण ओ आर एस सोल्युशन देऊ शकतो किंवा ट्रीटमेंट प्लॅन ए स्टार्ट करू शकतो लक्षात आलं हे येस सर ओके आता हाऊ टू गिव्ह ओ आर एस सोल्युशन हे मी काही डिटेल जात नाहीये ओके एखाद्या फॅमिली मेंबरला तुम्हाला साफ मारायचं आहे की ओ आर एस सोल्युशन कसं द्यायचं ओके जे इन्फंट्स आणि यंग चिल्ड्रन आहे तर क्लीन स्पून किंवा कप मध्ये आपण देऊ शकतो ओके ते स्पूनने किंवा कपने घेऊ शकता फिडिंग बॉटल शुड नॉट बी युज फार महत्वाचं फिडिंग बॉटल्स आपण युज करायच्या नाही म्हणजे सोल्युशन प्रिपेअर करून फिडिंग बॉटल मध्ये देऊन मग द्यायचं ते अवॉइड करायचं फॉर बेबीज ड्रॉपर ऑर सिरिंज विदाउट निडल कॅन बी युज टू पुट स्मॉल अमाऊंट ऑफ सोल्युशन इन टू द माउथ जर बेबी असेल तर त्यासाठी ड्रॉपर युज करा किंवा सिरिंज युज करा पण फिडिंग बॉटल युज करायच्या नाही ओके चिल्ड्रन अंडर टू इयर्स ऑफ एज शुड ऑफर अ टी स्पून एव्हरी वन टू टू मिनिट प्रत्येक एक ते दोन मिनिटाला एक टी स्पून त्याला द्यायचा ओल्डर चिल्ड्रन जे आहेत किंवा ॲडल्ट आहे दे दे मे टेक फ्रिक्वेंट सिप्स डायरेक्टली फ्रॉम द कप त्यांना डायरेक्ट कप मधून आपण देऊ शकतो पण लहान मुलांमध्ये दोन वर्षाच्या आधी आपल्याला चमच्याने एक ते दोन मिनिटाला एक चम्मच ते देणं गरजेचं आहे समजा हे देत असताना ओमेटिंग डेव्हलप झाली तर काय करायचं तर ओमेटिंग जर झाली जनरली ही पहिल्या एक ते दोन तासात होण्याचे चान्सेस असता ओके आणि जे चिल्ड्रन हे फ्लूड क्विकली घेतात त्यांच्यामध्ये ही ओमेटिंग ची रेस जास्त आहे ओके एक ते दोन तासांनी जनरली ही ओमेटिंग स्टॉप होते ओके जर ओमेटिंग झाली तर पाच ते दहा मिनिट वेट करा ओके त्यानंतर परत ओ आर एस सोल्युशन द्यायला स्टार्ट करा पण आपण जे एक ते दोन मिनिटांनी एक चम्मच देत होतो तर ते अजून स्लोली द्या दोन ते तीन मिनिटांनी एक चम्मच द्यायचं ओके तर ओमेटिंग आल्यावर काय करायला पाहिजे ते आपण डिस्कस केलेलं आहे आता चार तास झाल्यानंतर जेवढं फ्लूड आपण अकॉर्डिंग टू वेट आहे तेवढं दिलं चार तास झाल्यानंतर आपण परत रिहॅसेस करायचं आणि डिहायड्रेशन स्टॅटस पेशंटच पाहायचं आणि पेशंटला क्लासिफाय करायचं परत तीन ग्रुपमध्ये की कोणत्या ग्रुपमध्ये पेशंट आहे नो डिहायड्रेशनचा आहे त्या सम डिहायड्रेशनचा आहे का परत सिव्हिअर डिहायड्रेशनमध्ये गेला तर इफ द साइन्स आर गॉन पुट द पेशंट ऑन प्लॅन ए फॉर होम ट्रीटमेंट त्याला प्लॅन ए सांगायचा आणि घरी पाठवून द्यायचं तरी समजा त्याला परत सम डिहायड्रेशनचे साईन आहेत मग परत आपल्याला प्लॅन बी रिपीट करायचं परत चार तास जे 
आपण फ्लूड दिलं तेवढंच फ्लूड परत चार तास रिपीट करायचं बरोबर आहे जर पेशंट सिव्हियर डिहायड्रेशन मध्ये गेलेला आहे बरोबर आहे तर त्यावेळेस आपल्याला प्लॅन सी स्टार्ट करणं गरजेचं आहे त्यानंतर म्हणजे पेशंटची कंडिशन चार तासानंतर ऍसेस केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे पुढं प्लॅन ए वर शिफ्ट करायचं आहे का प्लॅन बी रिपीट करायचं आहे की प्लॅन सी स्टार्ट करायचं आहे ते आपण डिसाईड करणार आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला डिहायड्रेशनच्या साइन्स माहीत पाहिजे आणि पेशंट कोणत्या स्टेज मध्ये आहे ते तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे माहिती म्हणजे ते तुम्ही ऍसेस केलं पाहिजे लक्षात आलं हे येस सर ओके severely dehydrated children and young in, in need infants need to have what have water and salts quickly replace plan c requires rapid hydration using iv fluid or sorry ata apan plan c ikade alelo ahot plan c kay ahe ta plan c ha jo ahe ha severe dehydration asel ta tya condition madhe dyava lagto manje fluid loss more than 10% of the body weight asel tar आणि याच्यामध्ये आपल्याला रॅपिड फ्लूड देणं गरजेचं आहे मग रॅपिड हायड्रेशन आपण कसं देऊ शकतो एक तर आपण आय व्ही फ्लूड युज करू शकतो समजा आता आपल्याकडे आय व्ही फ्लूड द्यायची फॅसिलिटी अव्हेलेबल नाहीये तर अशा वेळेस आपण ओव्हर एल सोल्युशन हे नेदोगॅस्ट्रिक ट्यूबनी पण देऊ शकतो बरोबर आहे पण आता प्रत्येक क्लिनिक मध्ये जनरली डे केअर युनिट मध्ये आय व्ही फ्लूड आपण देण्याची म्हणजे ती फॅसिलिटी प्रत्येक डॉक्टरकडे असते आता ओके okay? तर फक्त एक कसं आहे की हेल्थ केअर सेक्टरमध्ये समजा गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जर जे रिमोट एरियाज आहे तिथं ती फॅसिलिटी नसेल तर त्यावेळेस नेझोगॅस्ट्रिक ट्यूबनी ओव्हर एस सोल्युशन पण आपण जास्त फास्ट देऊ शकतो म्हणजे प्लॅन सी रिक्वायर्ड रॅपिड हायड्रेशन सिव्हियर डिहायड्रेशनमध्ये आपल्याला रॅपिड रिहायड्रेशन रॅपिड करेक्शन ऑफ द फ्लुईड जे लॉस झालेला आहे ते करणं गरजेचं आहे तर आपण आय व्ही फ्लुईड किंवा नेझोगॅस्ट्रिक टूपनी ओव्हर एस सोल्युशन देऊ शकतो इट इज इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट रिहायड्रेशन थेरपी युझिंग आय व्ही फ्लुईड ऑर युझिंग अ नेझोगॅस्ट्रिक ट्यूब इज रिकमेंडेड ओनली फॉर चिल्ड्रन हु हॅव सिवेअर डिहायड्रेशन जर माइल्ड किंवा मॉडरेट म्हणजे सम डिहायड्रेशनचा पेशंट असेल प्रत्येक डायरियाच्या पेशंटला आय व्ही फ्लुईड लावायचं गरज नसते ते ओव्हर एस सोल्युशन देऊन पण कवर होऊ शकता ठीक आहे लक्षात आलं तर ज्यांना सिव्हियर डिहायड्रेशन आहे अशाच पेशंटला आपल्याला आय व्ही फ्लूड किंवा नेझोगॅस्ट्रिक ट्यूब टाकून ओव्हर एस सोल्युशन फास्ट देण्याची गरज असते बरोबर आहे आता हे कॅल्क्युलेशन डब्ल्यू एच ओ गाईडलाईन्स नुसार आहे ते तो हा एक चार्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे ओके हा पण चार्ट तुम्ही तुमच्या क्लिनिकमध्ये ठेवू शकता ओके सो डब्ल्यू एच ओ गाईडलाईन्स फॉर आय व्ही ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन अँड ऍडल्ट विथ सिव्हियर डिहायड्रेशन तर एक लक्षात घ्या की तुमचं एजनुसार ते ट्रीटमेंट आहे बरोबर आहे इन्फंट्स म्हणजे जे एक वर्षाच्या खालचे बेबी आहेत ओके आणि ओल्डर मोर दॅन वन इयर त्यांच्यात कसे ट्रीटमेंट देतो एक लक्षात घ्या आपल्याला जे फ्लूड द्यायचं आय व्ही ते हंड्रेड एम एल पर के जी द्यायचं आहे काय डोस आहे आय व्ही फ्लूड किती द्यायचा आहे हंड्रेड एम एल पर के जी तर किती के जी वेट आहे त्याच्यानुसार आपल्याला डोस कॅल्क्युलेट करायचा आहे हंड्रेड एम एल पर के जी आणि फ्लूड कोणतं द्यायचं आहे आर एल आर एल व्हेरी गुड रिंगर लॅक्टेड सोल्युशन द्यायचं आहे बरोबर तर रिंगर लॅक्टेड इज द सोल्युशन ऑफ चॉईस हंड्रेड एम एल पर के जी द्यायचं आहे बरोबर आहे तर पहिलं जे आहे आपल्याला काही अमाऊंट फास्ट द्यायची आहे आणि नंतर थोडी स्लो द्यायची आहे तर हंड्रेड एम एल पैकी थर्टी एम एल पर के जी जे आहे ते फास्ट द्यायचं आहे आणि सेवन्टी एम एल पर के जी ते स्लो द्यायचं आहे तर थर्टी एम एल पर के जी ने किती अमाऊंट येते ते कॅल्क्युलेट करून तेवढी अमाऊंट आपल्याला इनिशियली फास्ट द्यायची आहे जर एक वर्षापेक्षा लहान बेबी असेल तर आपण ते थर्टी एम एल पर के जी एक तासात देणार आहोत पहिल्या आणि राहिलेलं सेवन्टी एम एल पर के जी जी अमाऊंट आहे ती नेक्स्ट किती तासात देणार आहोत पाच तासात बरोबर आहे जर एक वर्षापेक्षा जास्त वयाचा बेबी असेल तर जी इनिशियल थर्टी एम एल पर के जी जी अमाऊंट येते तो डोस येतो तो आपण पहिल्या 
तीस मिनट देना आहोत आवंटी एम एल पर के जी अमाउंट जी है ती न अड़स तास देना आहोत बरबर है तो ये अपन आई वी फ्लूड देता देते आता आई वी फ्लूड आई वी फ्लूड देता अपने इंट्रा कैद कि ती प्रोसिजर कराला जो वे लगता वे मध्य पेशेंट जर ओरली घर तो ओरली ओ आर एस सोल्यूशन पार्ट कराला पाजे जो पर्यत ड्रीप आई वी ड्रीप सेट हो बरबर है लक्षा आल सर ओके यस सर ओके रिपीट वंस इफ रेडियल पल्स इज स्टिल वेरी वीक और नॉन डिटेक्टेबल जे अपन फ्लूड दिल्ला है अपन रिपीट करू शको जर पेशंट या पल्स हा वीक रेडियल पल्स कि डिटेक्टेबल न से अपन पर आई वी फ्लूड रिपीट पू शको ओके If ringer lactate solution is not available, we can use normal saline. But five percent dextrose is not the suitable solution to treat dehydration. Okay. In addition, all children should start to receive some ORS solution when they can drink without difficulty, which is usually within three to four hours for infant or one to two hour for older patient. This provide additional base and potassium, which may not be adequately supplied by IV fluid. मजे तुम्हें आई वी फ्लूड चालू के बरबर है आई वी फ्लूड चालू के जर पेशंट का ही वे ओरली जर घला तो अपन ओरली पन ओ आर एस सोल्यूशन साइमल्टेनिअसली स्टार्ट करना गरजे चाहिए तो फाइव एम एल पर के जी पर आवर ये अपन ऐड करू शको मजे ये पहत्वाच् कि आई वी अपन स्टार्ट के लिए पेशंट जस इम्प्रूव जा समझा ड्रिंक व्यवस्थित कराया लगला वोमिटिंग नहीं है तो अपन काू शको ओ आर एस स्टार्ट करू शको बरबर है फाइव एम एल पर के जी पर आवर बरबर है तक उद्देश्य का है कि ऐडिशनल बेस एंड पोटैशियम पेशंटला मिलते जे आई वी फ्लूड मध्य एडिक्वेटली प्रेजेंट न लक्षा आल है मोग्रेस मॉनिटरिंग कराएगी ओके पेशेंट शुड बी रिएसे एवरी फिफ्टीन टू थर्टी मिनिट अप टील अ स्ट्रांग रेडियल पल्स इज प्रेजेंट देर आफ्टर दे शुड बी रिएसे एट लीस्ट एवरी अवर टू कन्फर्म द हाइड्रेशन इज इम्प्रूविंग इफ इट इज नॉट द आई वी ड्रीप शुड बी गिव अम मोर रैपिडली तुम्हारा रेडियल प्लस घायी है पंद्रह तीस मिनटा तुम्हारा पेशेंट से पल्स घायी है बरबर है जर इम्प्रूव तो मैं एक ता चेक करा हाइड्रेशन स्टैटस जर तुम्हारा वाटत है कि पल्स व्यवस्थित नहीं है तर तुम्हाला तुम्हें जे आई वी ड्रीप तुम्हारा जो रेट संगित है एडमिनिस्ट्रेशन का तो वाढ़ू शकता तुम्हें ओके व्हेन द प्लैन अमाउंट ऑफ आई वी फ्लूड हैज बीन गिवन आफ्टर थ्री अवर्स फॉर ओल्डर पेशेंट एंड सिक्स अवर्स फॉर इन्फंट्स मजे एक वर्षा आज के पेशंटला जव जो सहा तास लगता है फ्लूड दया एक वर्षापेक्षा जास्त वयाच बेबी आल कि ओल्ड बरबर है तो तीन तास होते लक्षा गया त्यानंतर पेशंटची कंडिशन ॲसेस करायची आहे रिॲसेस हायड्रेशन स्टॅटस आणि प्लॅन आपल्याला नेक्स्ट प्लॅन कर डिसाईड करायचा आहे समजा सिव्हिअर डिहायड्रेशन तसंच असेल तर प्लॅन सी रिपीट करा जर पेशंटचा डिहायड्रेशन स्टॅटस आता नो डिहायड्रेशनमध्ये गेलेला असेल म्हणजे ॲडिक्वेट हायड्रेशन आहे तर मग पेशंटला कशावर शिफ्ट करायला पाहिजे कोणत्या प्लॅनवर ए बी सी पी की ए नसायला पाहिजे आणि समजा पेशंट सम डिहायड्रेशन च्या स्टेजला आलेला आहे मग त्यामध्ये कोणता प्लॅन युज करायचा प्लॅन बी प्लॅन बी हा हे रिएसेस आपण करू शकतो मग त्यानंतर बरोबर आहे ओके सो इफ साइन्स ऑफ सिव्हिअर डिहायड्रेशन आर स्टील प्रेझेंट रिपीट द आय बी फ्लूड इन्फ्युजन एज आउटलाईन इन ट्रीटमेंट प्लॅन सी This is very unusual. However, occurring only in children who pass large watery stool frequently during the rehydration therapy. Okay, the generally plan C, one day the latter patient improve on that. Rarely, you will have to repeat the same thing. But it is okay. Some dehydration is there, so we have to plan B. And no signs of dehydration is there, so plan 
ये येणार आहे लक्षात आलं आणि ही ओ आर एस थेरपी कुठपर्यंत चालू करायची समजा प्लॅन ए वर शिफ्ट केलं किंवा बी वर जोपर्यंत डायरिया स्टॉप होत नाही बरोबर आहे तोपर्यंत ते रिहायड्रेशन थेरपी देणं गरजेचं आहे लक्षात आलं तुमच्या आता इंडोजेनस थेरपी अव्हेलेबल नसेल तर आपण काय तुम्हाला सांगितलेलं आहे की नेजोगॅस्टिक ट्यूब वर आपण हे करू शकतो बरोबर आहे ओके जर आय व्ही थेरपी चालू नसेल आणि जवळ आसपास आय व्ही फॅसिलिटी जी द्यायची अव्हेलेबल असेल तीस मिनिटाच्या आत जर असेल ती जवळ तर आपण आय पेशंटला तिथं पाठवू शकतो आणि तो पर्यंत पेशंटला ओ आर एस सोल्युशन वर शिफ्ट करू शकतो बरोबर आहे ड्युरिंग जर्नी किंवा नियर बाय आय व्ही थेरपी देणं पॉसिबलच नाही आसपासच्या एरियात काहीच नाही आहे तर मग आपल्याला पर्याय आहे की हेल्थ वर्कर काय करणार की ओ आर एस सोल्युशन देणार नेजोगॅस्टिक ट्रूप थ्रू ट्वेंटी एम एल पर के जी बॉडी वेट पर आवर फॉर सिक्स आवर म्हणजे एका के जीसाठी वीस एम एल ओके एका के जीसाठी किती एम एल द्यायचं आहे ओ आर एस सोल्युशन ट्वेंटी एम एल आणि एका तासासाठी आणि असं किती तास द्यायचं आहे सहा तास म्हणजे ट्वेंटी एम एल पर के जी पर आवर हे त्याच डोस आहे आणि अस तुम्हाला सहा तास द्यायचं आहे आणि सहा तासानंतर आपल्याला पेशंट मॉनिटर करायचं आहे बरोबर आहे पण मॉनिटरिंग करताना हे सहा तास आपण जे नेजोगॅस्टिक ट्रूप थ्रू ओ आर एस सोल्युशन देत आहोत तर ऍबडोमेन वर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे ते जर ऍबडोमेन थोडं फुल डिस्टेंडेड वाटलं तर मग आपल्याला ओ आर एस सोल्युशन थोडं स्लो देणं गरजेचं आहे ओके जनरली आय व्ही फॅसिलिटी सगळ्या ठिकाणी असते त्यामुळे नेजोगॅस्टिक ट्यूब थ्रू आपण काय म्हणजे काय म्हणतो की इतकं कॉमनली युज होत नाही ही प्रोसिजर ठीक आहे ओके तर मी त्याच्यात डिटेल जात नाही नेजोगॅस्टिक ट्यूबशी रिलेटेड तुम्ही ते मी याच्यात टाकलेलंच आहे काय म्हणताय पीडीएफ मध्ये तर हे तुम्हाला प्लॅन ए बी सी समजले येस सर आता हे हे बुक्स येस सर बुक्स मध्ये नाहीये एक लक्षात घ्या ओके बुक्स मध्ये मेन्शन नाहीये हे तर जस्ट आपल्याला काय म्हणता येईल की नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू मी डिस्कस केलेलं आहे ओके ओके आता नेक्स्ट पार्ट जो आहे अदर ड्रग्स युजफुल इन द मॅनेजमेंट ऑफ डायरिया तर आपल्याकडे अजून वीस मिनिट आहे आपण घेऊ शकतो कंटिन्यू करू मी सर ओके आता जे ड्रग्स आपण डायरिया मध्ये युज करतो आदर त्यात आपण अँटी मायक्रोबियल ड्रग्स युज करतो बरोबर आहे ठीक आहे त्यात मेनली बॅक्टेरियल इन्फेक्शन साठी आणि प्रोटोजोल इन्फेक्शन साठी जे ड्रग्स उपयुक्त आहेत ते आपण युज करतो तर कोणते अँटी मायक्रोबियल ड्रग्स आपण डायरियात युज करतो तर क्युरोक्युनोलन नावाचा जो ग्रुप आहे नॉर्थ फ्लॉक्झसिन सिप्रोफ्लॉक्झसिन ओ फ्लॉक्झसिन एक्झाम्पल आहे ते युज करतो क्वाट्रीमोक्झाझोल जो आहे तो पहिले युज करत होते आता त्याचे साईड इफेक्ट खूप आहे रेजिस्टन्स डेव्हलप झाल्यामुळे क्वाट्रीमोक्झाझोलचा युज होत नाही रिफाक्झिमिन जो आहे रिफाक्झिमिन हा काही डायरियामध्ये आपण युज करू शकतो ओके हा पण एक अँटीबायोटिक आहे आपण पाहणारच आहोत टेट्रासायक्लिन आपण काही डायरियामध्ये युज करू शकतो इरेथ्रोमायसिन इरेथ्रोमायसिन तुम्ही युज करता का इरेथ्रोमायसिन आहे ते युज करता काही कंडिशन मध्ये मेट्रोनिडायझॉल हे जनरली अमेबिक डिसेंट्री किंवा जी आर डी आय सी जे प्रोटोजोल इन्फेक्शन आहे त्यात आपण युज करतो ओके तर इरेथ्रोमायसिन हे कॅम्पोलोबॅक्टर जेजुनी वगैरे ज्याचं इन्फेक्शन आहे कॅम्पोलोबॅक्टर जेजुनी ऑर्गॅनिझम त्याच्यात तो इफेक्टिव्ह आहे असं म्हणतात त्यामुळे काही पेशंटला समजा नॉर्थ फ्लॉक सिप्रोनी कव्हर नाही होते बरोबर आहे त्यात पण आपण इरेथ्रोमायसिन स्टार्ट करू शकतो ऍक्च्युली इरेथ्रोमायसिन हा अँटीबायोटिक मोटिली मोटिलिन रिसेप्टर पण स्टिम्युलेट करतो आणि इरेथ्रोमायसिनचा साईड इफेक्ट पण आहे डायरिया ठीक आहे म्हणजे फ्ल्यूड लॉस होतो त्याच्यात ते आता तो पण एक पार्ट आहे 
पण समजा बाकी अँटीबायोटिक बरोबर कव्हर नाही होते पेशंट बरोबर आहे मग त्यावेळेस आपल्याला लहान मुलांमध्ये ज्यांचं जे कॅम्पोलोबॅक्टर जेजुनीचं इन्फेक्शन असतं त्यात आपण इरोथ्रोमायसिनचा जो रोल आहे तो प्रूव्ह झालेला आहे तर तुम्ही पण नेटवर सर्च करा की इरोथ्रोमायसिनचा डायरियामध्ये कोणत्या कंडिशन्समध्ये आपण युज करतो ठीक आहे आज तुम्हाला ऍज अ होमवर्क तुम्ही सर्च करा ग्रुपवर टाका जर आर्टिकल्स मिळाले तर आपल्याला ते काय म्हणता येईल की त्याच्याविषयी आपल्या अजून डिटेल त्याच्याविषयी माहिती होईल ठीक आहे तर हे अँटीबायोटिक्स तुम्ही डे टू डे प्रॅक्टिस मध्ये युज करत तुम्हाला माहीत असेल बरोबर ठीक आहे याच्याविषयी माहीत आहे तुम्हाला आणि आपण अँटीमायक्रोबिल ड्रग्स पाहण डिस्कस करता आणि डिटेल पाहणारच आहोत फक्त तुम्हाला नावं माहीत पाहिजे ठीक आहे आता हे प्रोबायोटिक्स जे आहे ओके प्रोबायोटिक्स तर प्रोबायोटिक्स काय आहे ते माहिती आहे तुम्हाला प्रोबायोटिक्स आवाज येतोय ना येते सर ओके प्रोबायोटिक्स काय आहेत हे मायक्रो ऑर्गॅनिझमच आहे नॉन पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपण जे म्हणतो की डायरियामध्ये कधी कधी नॉर्मल बॅक्टेरियल फ्लोरा डिस्ट्रॉय होतो बरोबर आहे आणि पॅथोजेनिक ऑर्गॅनिझम ग्रो होता आणि त्यामुळं डायरिया होतो तर जे नॉर्मल बॅक्टेरियल फ्लोरा डिस्ट्रॉय झालाय तो रिस्टोर करायचा असेल तर आपण हे प्रोबायोटिक्स युज करू शकतो बरोबर आहे मग त्यात तुम्ही एंटरोजर्मे काय पाहिला असेल दिला असेल बरोबर आहे तर लॅक्टोबॅसिलस स्पेसिस आहे बायफिडोबॅक्टेरियम बायफिडम आहे ओके स्ट्रिप्टोकोकस फिकॅलिस आहे एंट्रोकोकस स्पेसिस आहे बॅसिलस क्लाउसी आहे सॅक्रोमायसिस बौलार्डी आहे हे नाव लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट आहे ऍटलिस्ट लॅक्टोबॅसिलस जरी लक्षात ठेवलं प्रोबायोटिक्स लॅक्टोबॅसिलस वी यूज तरी पण ठीक आहे तर लक्षात आलं प्रोबायोटिक्स आपण डिटेल मी नंतर डिस्कस करणारच आहे प्रोबायोटिक्स म्हणजे काय प्रीबायोटिक्स म्हणजे काय ठीक आहे ओके आता नॉन स्पेसिफिक अँटी डायरियल ड्रग्स जे आहेत आपण जे पाहणार आहोत नॉन स्पेसिफिक अँटी डायरियल ड्रग्स यामध्ये काही ऍब्सॉर्बंट्स आहेत त्यात इसाब गुला मिथिल सेल्युलोज आहे ऍक्च्युली ऍब्सॉर्बंट तुम्ही कॉन्स्टिपेशन मध्ये युज पाहिलाय त्यांचा डायरियामध्ये पाहिलाय का कॉन्स्टिपेशन मध्ये युज त्याचा आणि मी इथं डायरियामध्ये पण तुम्हाला मेन्शन केलेलं आहे पहा बरोबर हिसाब गुला आणि मिथिल सेल्युलॉज बरोबर तर हे ऍब्सॉर्बंट काय आहे हे ऍब्सॉर्बंट वॉटर त्यांच्या बरोबर होल्ड करता आणि त्याच्यामध्ये स्टूलची जी कन्सिस्टन्सी ना ती फक्त जी आहे डायरियामध्ये जे लुई लूज स्टूल असतं ते फॉर्म स्टूल मध्ये कन्व्हर्ट होतं पण त्यांनी काही फ्लुइड लॉस कमी होत नाही ऍब्सॉर्बंटने ठीक आहे तर ही सब गुला मिथिल सेल्युलज आपण युज करतो आणि कॉन्स्टिपेशन मध्ये पण जे हे झालेलं असतं हार्ड स्टूल ते सॉफ्ट होत लक्षात आहे फुल्ड फ्लुइड होल्ड केल्यामुळं म्हणजे कॉन्स्टिपेशन मध्ये जे फ्लुइड होल्ड केल्यामुळे जे स्टूल आहे ते सॉफ्ट होत बरोबर आहे आणि ही सब गुला मिथिल सेल्युलज युज केल्यामुळं जे डायरियाच्या पेशंट मध्ये पण जी लूज स्टूल आहे ती जी कन्सिस्टन्सी आहे ती सॉलिड सेमी सॉलिड मध्ये कन्व्हर्ट होते म्हणून तुम्हाला ऍपसोड बन हे नॉन स्पेस म्हणजे सॉरी कॉन्स्टिपेशन मध्ये पण त्याचा युज दिसेल आणि डायरिया मध्ये पण त्याचा युज दिसेल तर हे कोणत्या जनरली जे कोलोस्टोमची पेशंट असतात त्या पेशंट मध्ये आपण जे स्टूलची कन्सिस्टन्सी जी आहे ती खूप लूज असेल तर ती सॉलिड सेमी सॉलिड करण्यासाठी आपण हे ऍड करू शकतो लक्षात आलं ऍब्सॉर्बन नंतर मी डिटेल डिस्कस करणार आहे अँटी सिक्रिटरी ड्रग अँटी सिक्रिटरी ड्रग जे इंटेस्टाइनल मधून फ्लुइडच सिक्रिशन कमी करता तर त्यामध्ये जे कॉमनली युज केलं जाणार ड्रग आहे रेसी कॅडोट्रिल बरोबर आहे नंतर बिस्मत सब सॅटिसायलेट आहे अँटीकोलिनर्जिक आपण युज करू शकतो किंवा ऑक्ट्रिओटाइड एक आहे ओके ऑक्ट्रिओटाइड ओके तर हे अँटी सिक्रिटरी ड्रग्ज आहे अँटी सिक्रिटरी म्हणजे इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल जी म्युकोजल लायनिंग आहे सेलची त्या मधून 
ह्युमेन मध्ये हे फ्लुइडच सिक्रिशन कमी करता ड्रग अँटी सिक्रिटरी बरोबर अँटीकोलिनर्जिक तर तुम्ही ए एन एस मध्ये पाहिलेलेच आहे त्यांना अँटी सिक्रेटरी अँटी स्पॉझोटिक प्रॉपर्टी असते बरोबर यामध्ये कोणतं कॉमनली युज केलं जातं डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये डायसायक्लोडिनियम ओके कशासाठी आयबीएस 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 मध्ये ओके बर लहान मुलात काय करता तुम्ही अँटी सिक्रेटरी म्हणून कोणतं युज करता का रेसो कॅडोट्रील युज करता का देता ते अँटी सिक्रेटरी आहे बर लक्षात आलं तर रेसी कॅडोट्रील आहे आता अँटीकोलिनर्जिक देणं मागचे दोन उद्देश आहे सिक्रेशन पण कमी होत आणि स्पाझम पण रिलीव होत बरोबर आहे ते अँटी सिक्रेटरी पण आहे अँटी स्पाझमोटिक पण आहे बरोबर अँटी सिक्रेटरी ड्रग आहे रेसी कॅडोट्रील बिस्मत सब सॅटिसफाइटेड जास्त कॉमनली होत नाही यूज त्याचे काही ड्रॉबॅक आहे आपण सीबीएस पाहिलं होतं पा कोलायडल बिस्मत सब सायट्रेट कुठं पाहिजे होत आठवत ड्रॉबॅक जास्त असल्यामुळे तो ऍज अँटी सिक्रेटरी युज होत नाही त्यास अँटीकोलिनर्जिक आणि ऑक्ट्रिटॉइड हे अदर अँटी सिक्रेटरी ड्रग आहेत डिटेल मध्ये मी नंतर पाहणार आहे आणि अँटी मोटिलिटी ड्रग जे ड्रग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कमी करता आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ सूल जास्त असेल तर ती त्यांनी कमी होते त्यामध्ये कोडिन नावाचा ड्रग आहे त्यानंतर डायफिनोक झायलेट आहे आणि लोपोरॅमाइड आहे तर डायफिनोक झायलेट जो आहे तो ऑलवेज सब फार्मेकोलॉजिकल डोस ऑफ एट्रोपिन बरोबर युज करत हे कॉम्बिनेशनच अवेलेबल आहे डायफिनोक झायलेट प्लस सब फार्मेकोलॉजिकल डोस ऑफ एट्रोपिन तुम्ही लो मोटील ऐकलाय टॅबलेट लो मोटील तर लो मोटील मध्ये काय आहे तर लो मोटील मध्ये डायफिनोक झायलेट आहे काय आहे डायफिनोक झायलेट आणि त्याच्याबरोबर काय युज करता तो सब फार्मेकोलॉजिकल डोस तर किती डोस आहे तुम्ही सर्च करा ग्रुपवर टाका बरोबर झिरो पॉईंट झिरो ट्वेंटी फाईव्ह व्हेरी गुड बरोबर तर हे अँटी मोटिलिटी ड्रग्स आपण पाहणार आहोत बरोबर आहे अँटी सिक्रेटरी आपण आता हे वन बाय वन नंतर पाहूया त्यानंतर ड्रग्स फॉर इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज आय बी डी हे एक स्पेशल म्हणजे आपण वेगळा आपण हे म्हणू शकतो टॉपिक म्हणू शकतो तो आय बी डीची मॅनेजमेंट आहे ती मग कशी करतात हा एक वेगळा लेक्चर होऊ शकतं त्याचं तर याच्यामध्ये जे आहे ना आय बी डी त्यात क्रॉन्स डिसीज आणि अल्सरेटिव्ह कोलायटीस हे दोन प्रकार पडतात आणि हा आटो इम्युनो डिसऑर्डर आहे मी तुमच्याशी डिस्कस केलंय खूप वेळा आणि आय बी डी तुम्ही आय बी एस बरोबर कन्फ्युज नाही झाले पाहिजे कधी कधी आय बी डी आणि आय बी एस मध्ये कन्फ्युजन होत तर आय बी डी इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज क्रॉन्स आणि अल्सरेटिव्ह कोलायटीस हे त्यांचे प्रकार आहे आणि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम म्हणजे आय बी एस त्यात काही पेशंटला कॉन्स्टिपेशन जास्त असतं काही पेशंटला डायरिया जास्ती असते प्रीडॉमिनंट असतो बरोबर आहे तर ते आय बी एस झालं तर आय बी डी मध्ये कोणते ड्रग युज करता तर फायू अमायनो सॅलिसॅलिक कंपाऊंड जे आहे फायू अमायनो सॅलिसॅलिक ऍसिड कंपाऊंड बरोबर आहे ते आपण युज करतो मग त्यामध्ये सल्फा सॅलाझाईन आहे कॉमनली हे आय बी डी मध्ये युज केलं जाणारं ड्रग आहे आणि दुसरे जे आहे मी सालाझाईन बाल सालाझाईन ओल सालाझाईन ओके ऐकलंय तुम्ही हे ड्रग ओके तर हे आय बी डी मध्ये पण युज होत आणि हे रुमॅटॉइड आर्थरायटीस मध्ये पण युज होत येस सर बरोबर आहे सल्फा सॅलाझाईनचे दोन युज लक्षात ठेवा इन्फ्लामेटरी बॉबल डिसीज मध्ये पण युज होतो आणि दुसरा काय रुमॅटॉइड आर्थरायटीस रुमॅटॉइडिस ओके त्यानंतर ग्लुकोकॉर्टिकोइड आता हे ऑटो इम्युनो डिसऑर्डर आहे म्हणून इम्युनो सप्रेशंट आपण युज करतो ग्लुकोकॉर्टिकॉइड युज करतो या पेशंटला मग त्यात किडनी सोलॉन हायड्रोकॉर्टिसॉन इनिमा आपण युज करू शकतो आणि इम्युनो सप्रेशन ड्रग जे आहे त्यामध्ये ऍझोथायोप्राईन मिथोट्रेक्झेट 
साइक्लोस्पोरिन इन्फ्लिगजिमैप टीएनएफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर इन्फ्लिगजिमैप यूज करते तर हे आईबीडी ची मॅनेजमेंट झाली बरोबर आहे ही कसली मॅनेजमेंट झाली आयबीडी ओके तर आपण हे सगळ्या गोष्टी पाहणार आहोत तर मेन पार्ट आपण जो डायरियाच रिहायड्रेशन थेरपी आहे ते कम्प्लीट केलेला आहे ओके ओके तर हा टॉपिक मी राहिलेला जो पार्ट आहे मी तो उद्या डिस्कस करेल कारण एक उद्या उद्या शुक्रवार आहे तर ठीक आहे उद्याच माझं आठ ते नऊ एम बी बी एसचा लेक्चर आहे तो उद्या आपला होणार नाही शनिवारी आपण तो डिस्कस करूया म्हणजे पाच तारखेला बरोबर आहे आणि सहा तारखेला मी कॉन्स्टिपेशन डिस्कस करेल सात तारखेपासून आपलं जी सीव्हीएस सिस्टीम आहे ती चालू करणार आहोत आपण ओके तर सीव्हीएस सिस्टीम मधले जे महत्वाचे पहिले 